पीजीटी सेकंड काउंसलिंग कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट का वेट कर रहे समस्त साथियों को नमस्कार तो साथियों आज आपको इस बात का बेसब्री से इंतजार होगा कि कितने अंक वाले साथियों को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा इसी के साथ में यदि आपको कॉलेज दूर मिलता है तो आपको क्या करना है यदि आपने गलती से भी बाईस हजार रुपये की फीस भर दी और आप भी ऐड करना नहीं चाहते तो क्या यह फीस आपकी वापस होगी या नहीं होगी आज इस वीडियो में इस विषय पर संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं इसलिए विस्तृत जानकारी के लिए जुड़े रहिए आज इस वीडियो के साथ में अंत तक और यदि चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो इस प्रकार की तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि साथियों हमारी इस सीरीज की आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनमें हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका बी एड में सिलेक्शन हो जाता है तो इसका पाठ्यक्रम क्या है इस सिलेबस की तैयारी कैसे आपको करनी है और इसी के साथ में स्कॉलरशिप अप्लाई फॉर्म कैसे करें फीस की जो डिटेल है वो किस किस प्रकार से जमा होगी तो इन सभी जानकारियों को समय पर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले जिससे इनमें आने वाली एक भी वीडियो आप मिस नहीं करें तो साथियों अब आपको लिए चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ लिस्ट कब तक आने वाली है इस बात को स्पष्ट करें इससे पहले साथियों आप स्पष्ट रूप से समझ ले यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपके 250 अंक हैं और आपने डेढ़ सौ से अधिक कॉलेजों की चॉइस दी है तो सेकंड काउंसलिंग में 99 परसेंट आपको कॉलेज मिल जाएगा इसी के साथ यदि आप विज्ञान वर्ग के परीक्षार्थी और आपके तीन अंक हैं और आपने दो प्लस कॉलेजों की च्वाइस भरी है तो भी आपको कॉलेज आवश्यक रूप से मिल जाएगा वाणिज्य वर्ग में कॉमर्स में किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ हो सकता है कि 210 अंक तक वाले परीक्षार्थियों को भी कॉलेज मिल जावे एक बात आपको फर्स्ट काउंसलिंग से ही बता रहे साथियों कि जिन साथियों ने अधिक कॉलेज चॉइस भरी है उनको फर्स्ट काउंसलिंग में तो अपर्ड मोमेंट का ऑप्शन मिल गया था लेकिन सेकेंड काउंसलिंग में अब अपर्ड मोमेंट का ऑप्शन नहीं रहेगा आप स्पष्ट रूप से समझ लें अब यदि आपको दूर कॉलेज मिलती है तो आपको दूर ही बी एड करनी होगी अब आप कॉलेज में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करा पाएंगे और यदि आपने गलती से भी बाईस हजार रुपये की फीस भर दी तो अब यह फीस आपकी वापस नहीं मिलेगी इसलिए आप अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से आश्वस्त हो ले कि आपको जो कॉलेज मिला है इस कॉलेज मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है क्या मैं यहाँ पर जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा आप पहले कॉलेज में जाके एक बार कन्फर्म जरूर कर लेवें यदि कॉलेज इंटीरियर हुआ और आपको रोज जाना पड़ा रहा बी नहीं कर पाए तो बाईस हज़ार रुपये की जो फीस है वो आपको वापस किसी भी सूरत में मिलने वाली नहीं है यदि आप अभी कॉलेज अलॉटमेंट के बाद कॉलेज लेना नहीं चाहेंगे तो आपकी जो पाँच की काउंसलिंग फीस है उस पाँच की काउंसलिंग फीस में से ही चार कट करके और शेष पैसे आपके अकाउंट में दिसंबर जनवरी तक आ जाएंगे इसलिए आप इस बात को स्पष्ट समझ लें दूर कॉलेज मिलने पर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन होने वाला नहीं है और यदि ये बार फीस जमा गलती से हो गई और आप बी करना नहीं चाहेंगे तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे अगली बात बहुत से साथी आज बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपकी लिस्ट कब तक अपलोड होने वाली है तो साथियों यदि आपकी फर्स्ट राउंड में लिस्ट अपलोड हुई तो ये दिन के बारह बजे से और तीन बजे तक अपलोड हो जाएगी यदि 12 से तीन बजे तक लिस्ट अपलोड नहीं होती है तो फिर पीटीटी अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही लिस्ट को अपलोड देर रात 9 बजे तक ही कर पाएगी तो फिर आपको रात्रि 9 बजे तक इंतजार करना होगा सेकंड काउंसलिंग कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट का क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है क्योंकि कल तक आपके च्वाइस अपडेट की आखिरी डेट थी तो फिर पी के पास कोर टीम के पास इतना टाइम नहीं मिला कि आपकी लिस्ट को फाइनलाइज कर पाए क्योंकि आपकी लिस्ट को फाइनलाइज करने का जो कार्य है वो आज चलेगा तो ऐसी संभावना ही आप मानिए कि आपकी जो सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट है ये देर रात 9 बजे से पहले अपलोड हो ऐसी कोई भी संभावना नहीं है फिर भी किसी प्रकार की कोई ताज़ा अपडेट आएगी तो हम आपको सबसे पहले उससे अवगत कराने का प्रयास करेंगे लेकिन साथियों इससे पहले आप स्पष्ट रूप से समझ लेवें जिन साथियों की कॉलेज चॉइस अधिक है वो चाषियों को उन विद्यार्थियों को कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ का आधार स्टेट लेवल ना होकर के कॉलेज लेवल होता है 
फिर थर्ड काउंसलिंग के बाद पीटीटी स्पष्ट करती है कि इतने मार्क्स वाले तक के परीक्षार्थियों को कॉलेज मिल गया है तो आपने यदि अधिक से अधिक कॉलेज चॉइस रखी है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस पूरे लेकिन फिर भी जिनको दूर कॉलेज मिलती है वो साथी स्पष्ट रूप से निश्चित कर ले कॉलेज में जा के कॉलेज आपके लिए सूटेबल है या नहीं है साथ ही इस सीरीज़ की अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको ऑनलाइन फीस डिपॉजिट कैसे करनी है या फिर चालान से जमा करें कॉलेज में रिपोर्टिंग के वक्त जब आप जाएं तो आपको क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी वजह से आपका एडमिशन निरस्त होने हो सकता है इन सब पर चर्चा हम इससे सीरीज की अगली वीडियो में करने वाले हैं यदि इससे आगे यदि लिस्ट आने में देरी होती तो हम आपको स्पष्ट रूप से कारण भी समझाएंगे कि लिस्ट में देरी का कारण क्या रहा तो साथियों इन सीरीज की प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए हम से लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेवे जिससे हमारी इस सीरीज की आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच पाए आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही नमस्कार सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले